this is Rika. Uh, pag-usapan natin ngayon yung ano, mga na-encounter ko during first to two weeks na problema ng mag-amisa ako mag ng African Night Roller or ANC. Kasi alam nyo ba guys, before ako nag- mag-alaga ng ANC skin, wala akong idea-idea. Sabi ko gusto ko lang mag-alaga kasi nakita ko sa iba. Ito yung source ng Bermigas na organic fertilizer. So, during the period ng ano, kaalaga na yung lumat ng African Night Crawler ay African Night Crawler ay ano, meron ako mga problema na ito. So, una, nagkaroon silang um, rally worm rally tinawag <laughs> uh, kong worm rally kasi sabog sabog nasa lalagyan siya nang titingnan ko ay naglasisi labasan yung mga African night roller so naitanong ko bakit kaya bakit nagsisi labasan so ang naging problema pala is yung ginawa kong bedding sa kanila ang naintindihan ko sa mga sa nag-aalaga ng African Night Roller ay gawa ka lang ng bedding made from the made sa mga materials na sinabi nila yung mga nabubulok na bagay dito sa ano, yung kapaligiran or sa iyo bahay kagaya ng mga kitchen waste materials mga gulay, fruits na mga ano na mga malapit ng mga bulok or mga vegetables mga papel, cardboard so yun mga um, banana fillings at banana trunks yun mga uh, banana uh, leaves so inilagay ko yun sa isang buildings na uh, sa isang lalagyan na pinagsama-sama ko by layer naman yun pero ang, ang naging problema dun is yung buildings na yun is hindi siya uh, hindi pa siya bulok So, ibig sabihin, press, press pa. So, hindi ko kasi alam eh. So, ang, ang nakita ko lang, dun sa mga, sa mga gumagawa, ay nakita ko, ay mga fresh pa yung nilalagay nila. Tapos nilalagay na nila ng uod. So, mali pala yun. Uh, Na-experience ko na mali yun. Ang dapat pala is, dapat, ma mabulok muna siya. At least, a uh, one week or two weeks. So, yun. Kaya nagkagulo-gulo yung ano, African Night Crawler ko. Sabog-sabog sila. Every, every morning, pag, pag titingnan ko sila, naglala, na, nasa labas sila. Sa gilid ng storage container. Yun ang pinakaunang naging problema ko. Yung temperature. So, yun na nga. Ang pangalawa, yung ano, yung mga na prepare kong mga foods para sa kanila dapat pala yung yung foods na kainin nila is bulok na, hindi yung fresh pa so pangalawa yun kasi mahirapan silang i-digest yung ano yung, yung pagkain nila kung fresh pa so, or mag-aantay sila ng ano time, ang problema sim, mag, mabubulok yung mga Uh, magugutom na yung ano yung mga ANC natin. So kaya nagsisilabasan sila. So ayan. And the third problem na encounter ko is yung surrounding nila. So parang nanibago sila sa ano, sa place na ano, na ginagalaw nila. Kasi dati ano sila yung ginagalaw nila is uh, malaking space. Tapos yung pagkain nila is doon sa pinanggalingan nila is ang sabihin na natin ang pinakain nila is banana trunks na nambulok mga waste material ng mga hayop mga, mga kain ng, ng kalabaw or baka tapos pagdating dito sa akin ay you know, merong ibang waste material so siguro nanibago sila so yun pangatlong pro problema na encounter ko sa kanila kaya sila nagsisilabasan Ayan, pang-apat na problema. Yung isang container ko na ano, kalimutan ko siyang uh, lagyan ng butas, ilalim. 
na dapat magkaroon ng drainage system para yung mga nabubulok na nagkakaroon ng tubig nagkatubig water nagkawater yan eh, sabi na habang nabubulok yung kapas nun ay pumupunta sa ilalim so ang na-observe ko kasi ang may buto sa, sa gilid lang eh. ang na-observe ko yun parang uh, nalulunod sila dun sa, sa ilalim so kaya karamihan nasa labas pumupunta sila sa ibabaw kahit may liwanag so yun so yun yun ang pinaka pinaka naging problem ko sa African night crawler na from the period na napulapating sila mga 1 week to 2 weeks yun so update ko kayo kung anong sunod na kung kumusta kung anong pinaka latest na nung ano after nang inayos ko yung kung Yes, yung temperature niya yung pagkain niya and yung drainage system at saka yung bedings yun. update ko kayo after that kung, kung anong mangyayari sa kanila kung magsisila ba sa ba sila or magiging stable na yung tinitiran yun. sa storage spin ng, ano, ng African Air Cooler so yun muna guys Update ko kayo after ano pag after 2 weeks kung stable na. So, this is Royka. Uh, salamat. Kabush.